Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? I'm good. Thanks for asking. How was your weekend? Um, nice. <laughs> ah, very good. <laughs> Who else? Who else is there? I can see Rosa. Hello, Rosa. How are you? Hello, teacher. I am excellent. And you, teacher? I'm good. Thanks for asking. And how was your weekend? I'm good. Excellent. Excellent. Welcome to the class. Who else is there? Hello, everybody. I can see only Rosa with the camera on. Hello, Hello, Adriana. How are you? How are you? Excellent. Excellent. Welcome to the class. Who else? I can see Soveda. Hello, Soveda. How are you? Hello, teacher. <laughs> How are you? I cannot hear you. <laughs> Bye. Ah, excellent. Very Bye. good. Very good. Welcome to the class. I can see Kevin. Hello, Kevin. How are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm excellent. Very good. And how was your weekend? More job. Oh. <laughs> I imagine that. All right. Well, welcome, everybody. I'm really happy to see you here. Thank you so much for being on time. Gracias a los que ya tienen la camarita encendida. Okay. Estamos Monday, iniciando nuestra cuarta semana, es decir, the last one. Si todo va bien, y esperemos que así sea, el día viernes estaremos finalizando lo que es el nivel de principiantes uno. Very good. Good. So that means que esta semana tenemos que finalizar la plataforma. A ver, ¿trabajaron en la plataforma durante el weekend? Yes. yes. Seguros. Yes. <laughs> okay, well, we are going to see if it is true. Now, remember everybody dos cosas. En la última unidad, que es la unidad 4, que es la que precisamente tienen que trabajar en esta semana, también está el examen final, ¿ok? Así que también tienen que completar el examen final. Ahorita les voy a mostrar cómo va su progreso en la plataforma. Así que espero, everybody, que todos hayan avanzado, ¿ok? Now, let me share with you how the platform is going. Can you see for everyone? Yes? Yes. Okay. Yes. Now, look at this. Eh, tenemos hasta el momento, lo ideal es que ya hayan terminado la unidad número 3. Si ya terminaron la unidad número 4, ese es un plus, que está súper bien. Pero mi objetivo o lo reglamentario ahorita es terminar la unidad 3. Okay. Así que tenemos a Adriana Contreras, está al día, muy bien. Ha terminado las unidades eh, con 80% de la unidad 3. Podríamos subirlo un poquito más si usted desea. Recuerden que el 80% es el mínimo. El midterm también ya lo completó, así que excelente. Andrea Mariana también, súper bien. Vamos al día con las unidades y ya terminó el midterm too. Vamos con Claudia Noemi Cárcamo. Bueno, ya hizo todo, así que good. <ríe> Al igual que Daniel Armando, Elmer Alexander, nos hemos quedado bajos. Elmer Antonio, bastante bien, pero aún no me ha finalizado la unidad número 3. Tenemos 40%, así que tenemos que terminar esa unidad. Right. Eric, bastante bien, no hay ningún problema, va al día. Jenny Raquel, perfecto. Jocelyn, bastante bien. De hecho, 
ya está trabajando en la unidad 4, así que vamos bien. José Antonio, vamos bien, ya terminó la unidad. Carla Melisa, bastante bien, excelente. Casey, de igual forma. Kevin Josué, también. Hasta aquí vamos súper bien porque ya terminaron la unidad número 3 y han terminado el midterm. Vamos súper bien. Laura, nos hemos quedado bastante trazaditos, así que necesito, please, que se ponga al día con la plataforma. Recuerden, everybody, si tienen dudas con un ejercicio o no saben cómo resolverlo, tomen la captura de pantalla para que sepamos qué ejercicio es y mándenla al grupo. ¿Ok? Y entre todos nos vamos a ayudar. Mario y Roberto, igual, vamos un poquito atrasados. Necesitamos terminar la unidad 3, please. Marvin, let's see, vamos bastante bien. Recuerden, 80% es el mínimo. Si se puede mejorar esa nota, inténtenlo, no hay ningún problema, se pueden volver a hacer los ejercicios. Ok, over here, Maylee, ya terminó, así que súper bien. Mónica, hemos llegado al objetivo, súper bien. Rosa del Carmen, ya terminó, excelente. Sobeida, ya terminó, súper bien. Teresa, eh, de igual forma, ya terminó, vamos bien. William Alonso, vamos al día. Y ahí ya estamos casi que terminando la unidad 4, así que vamos bastante bien. Así que, everybody, ese es su progreso en la plataforma. Los felicito porque, de hecho, la mayoría va al día. Un buen grupo de ustedes ya terminó, así que los felicito. Va muy bien. Repito, las personas que estamos bastante bajos o que nos hemos quedado bastante trazados, sí necesitamos ponernos al día lo más pronto posible. Recuerden, everybody, que el curso se termina el viernes y es como que la clase termina el viernes a las 10. A esa hora exactamente yo actualizo las notas y las envío, ¿ok? No es como que, ah, les voy a dar el fin de semana para terminar la plataforma y el, el domingo a la medianoche voy a estar actualizando notas. No really, right? Así que tratemos de terminar a tiempo. Recuerden que si ustedes terminan todo a tiempo, entregamos notas y todos van bien y todos eh, van a continuar con el curso, el curso iniciaría bastante rápido. Y yo creo que aquí ninguno de ustedes quiere esperar un mes para que inicie el nuevo nivel, right? Si, si ustedes terminan todo a tiempo, se inscriben a tiempo, significa que si el curso termina el viernes, ustedes estarían iniciando el segundo nivel el lunes. ¿Ok? Pero depende de ustedes. ¿Entendido? ¿Everybody? Yes. Good. Yes, teacher. Very good. Así que, please, hagamos un esfuerzo con la plataforma. ¿Ok? Y tratemos de avanzar y terminarla a tiempo. Now, voy a pasar lista, así que please everybody, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Eric Alejandro Paul. Present. Ok. <coughs> Sorry, eh, Jenny Raquel Figueroa. Jocelyn Geraldine Evangelista. Um, José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Present. Thank you. Casey Jaisel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Laura Raquel. Presente, teacher. Ok, thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Present, teacher. 
Thank you. Um, Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present, teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Excellent. Very good. Yeah. Okay, everybody, let's just start with the last week, the last unit. I'm going to start sharing the presentation. Let's see. Yeah. Did you see the presentation, everybody? Yes. Yeah. Yes. Excellent. So today is October 9th. This is the week number four, unit number four. So look, ya completamos el 80% de este curso, everybody. Okay, ya digamos que ya estamos en la recta final. Ya solo nos falta un poquitito más de esfuerzo y logramos culminar este nivel. Okay, así que un poquito más de esfuerzo. Recordemos la importancia de la asistencia, please. Hasta el momento van bastante bien, así que no nos descuidemos, no faltemos ningún día de esta semana. Y recuerden, si por alguna razón se presenta algún inconveniente, pues entonces hay que estar como listeners. All right. Now, do you remember the topic that we studied last week? Mm -hmm. What was the topic? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada? Numbers. Numbers, yes. ¿Qué más? Question with what time? Very good, excellent. ¿Qué más? A ver. You. Information question. Good job. Excellent. Information <laughs> questions. And the last topic? Uh -huh. ¿Cuál fue el último tema? Numbers. Numbers, yes. Pero están olvidando uno. Recuerden, habían tres palabritas. Tres palabritas que estudiamos. Sí, sí. Oh, Preposition yeah. times. Exactly. Very good. Prepositions of time. At, in, and on. Oh, in. Exactly. Very good job. Very good job. Okay, well, today, this is the topic. How to use prepositions of place. Ya estuvimos viendo las prepositions of time. Well, ahora vamos a ver las prepositions of place. Okay? Así, eh, así que this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh -huh. Anyone? Yo, teacher. Thank you. Go ahead. Oh, class objective. Participant will be able to describe the location of three workplace using preposition of place. Thank you. So la idea es que todos podamos usar las prepositions of place para describir la ubicación de algún lugar en específico y también hablando de nuestro workplace. ¿Qué, sería, qué significa workplace? ¿Alguna idea? Lugar de trabajo. Exactly. So, que sepamos ser, um, o más bien decir y explicar a dónde queda ubicado nuestro trabajo. That is like the goal. So, but let's start with a review. Quiero ver qué tanto se acuerdan de la clase anterior. Así que, como dijeron sus classmates, estábamos viendo las prepositions of time. On, in, at. So, ¿se acuerdan cuando usábamos on? Years. Mm, years, are you sure? Dates. 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 ¿Qué más? Dates. Ajá. What else? What else? 
Days. Um days. Ah, very good. Days. A specific days. And I'm sorry. Moments. Okay. Fifth day. Birthdays. Yes. How about in? Cuando usábamos in? Do you remember? Years. Uh huh. Month. Yes. Weeks. Weeks. And seasons. Good. ¿Qué más? Falta algo. Years. Yes. Puedo decir in the night. No. no. Pero puedo decir in the morning. Yes. Yes. ¿Qué más? Aparte de in the morning, ¿qué más puedo decir? In the afternoon. In the afternoon. In the evening. Yes. So, how about at? ¿Cuándo usábamos at? Clock time. Okay. Mm -hmm. At night. At night, yes. At noon. At noon. Mm -hmm. What else? At midnight. At midnight. Puedo decir at Christmas? What do you think? Yes. 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 Puedo decir at Christmas Day? No. 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 Very good. Puedo decir at the weekend? No. Yes. 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 Mm, yes. Yes. Or no? yes. 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 We can. So remember, aquí tenemos los más comunes, right? On, como ustedes lo dijeron, para días o fechas. Y también cuando hablamos de días, feriados o un día específico, como cuando decimos on your birthday. Okay. <laughs> And in, lo mismo, lo usamos para años, meses, eh, también cuando estamos especificando las partes del día, para las season, right? And tenemos at para momentos más específicos, right? Cuando hablamos de un time, decimos la hora, decimos midnight, at noon, at lunchtime, ¿ok? Es como un momento exacto, un momento específico, ¿ok? ¿Se entiende cómo vamos a usar on, in, and at? Yes. Teacher. Mm -hmm. Yes, do you have a question? Teacher, ¿nos puede mandar esta captura al grupo? Please. Uh, sure, solo que ahorita no puedo abrir mi WhatsApp en la compu. Así que, if you want, si, si hay alguien que le pueda tomar captura, si no, se las tendría que enviar hasta finales de la clase. Please. Eh, si alguien le puede tomar captura y enviarla, y si no, pues, solo se las envío al final de la clase. ¿Ok? No problem. Ok. Now, let's have a practice. I'm going to share with you some sentences and you have to choose the correct preposition. Now, remember the scenarios. Traten de leer con mucho cuidado las oraciones para que usemos correctamente las prepositions. So look at this. My sister, what do you think? Works on, in, or at the evening? In. In the evening. In. In the evening. Are you sure? Yes. 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 Correct. Very good yes. job. Okay, volunteer, please, for reading the sentence. On. On. We have a picnic on Saturday afternoon. ¿Qué opinan ustedes? Is that correct? On. Yes. Seguros. Yes. 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 
Decimos on porque estamos hablando de Saturday. Saturday is a date of the week. Okay, how about this one? My French class is... At... Good, at a half past two. If you see, aquí estamos hablando de un día específico, well, in time. Bye, necesito un volunteer, pero léame la oración completa, please. I have many gifts on my birthday. On my birthday, everybody, do you agree? Yes. Yes. Yes, nice job, nice job. How about this one, volunteer for reading, please? My father was born yeah. on. My father was born on. On. Are you sure? In. In. Are you sure? Yes. Yes. Por qué in? Is a year. Good. Remember, podemos decir on cuando estamos hablando de una fecha. Pero recuerden que para que cuente como fecha debe llevar mes y día. Yeah. ¿Ok? En este caso solo es el año, así que no puede ser on. Ok. Children, ski. In. 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 Why? ¿Por qué creen que es in? Season. Good job. It's a season. It's a season. Exactly. Okay. Uh, I have lunch. At noon. At noon. At noon. Excellent. Okay, look at this. Are there any holidays? Mm -hmm. In October. In October. In October. In October. Are you sure? In October. Yes. yes. Totally. Good job. Good job. Okay, volunteer, please. Lea la oración completa. I have my your class on Friday. Friday. On Friday. Do you agree, everybody? Yes. 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 Very good job. And the last one. Volunteer for reading, please. She goes to bed at night. At night. Everybody, do you agree? Yes. 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 Totally. Yes. Very good job. So, easy or difficult, the prepositions of time. What do you think? In. Okay, but easy or difficult? ¿Se entienden las propositions of time? On, in, or not? Yes? Yes. Preguntas yes. aquí, everybody? Questions? Questions? Okay. Be careful with the microphones, please. All right. Now, si no tienen dudas, just let's complete these sentences. Pero voy a ir preguntando individually. Um, to the, to the, to William. William Alonso. William, lea la oración completa, please. Con todo y la correct preposition. Uh, my birthday is in September 8th. In? Are you sure? Yes. Seguro? It's on September 8th. On. In or on? <laughs> it's in. In. Okay, everybody. Do you agree? No. Why on. not? On. 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 Why? It's a date. Ah, it has to be on. ¿Es una fecha, sí o no? Yes. Yes. En este caso, es una fecha, everyone, so tenemos que decir on. Ok, William, elija a alguien, please. Um, 
Meili unisa rey. Thank you. Okay, Meili. Next sentence. We finish the class at two hours. At two hours. Everybody, what do you think? Do you agree? Yes. 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 Mm. In, in, in two hours. Okay, look at this one. Regresemos al box. Dice, look, period of time. In 30 days, in five minutes, in 10 years. ¿De qué estoy hablando aquí? De periods. Look at the sentence, everybody. Aquí estoy diciendo two hours. ¿Estoy diciendo la hora en esa oración? No. no. O estoy diciendo un period of time. It's a period, right? So, en este caso sería... In. 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 Good job, good job. Okay, uh, pick someone, please. Pick one of your classmates. Monica. Monica. Hello, Monica. Monica, are you there? Hi, teacher. I'm driving. Oh, okay. No worries. No worries. Okay, a volunteer. Sorry. It's okay. A volunteer, please. Wait. Okay, go ahead, Sabrina. They go to work at 6 a.m. Um, a.m. 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 Okay, everybody, do you agree? Yes. Yes, yes. yes it's correct. Yes. Yes, they go to work at 6 a.m. Perfect. Esa es una time. Very good job. Okay, so Veda, pick the last one, please. Elija del último. Kevin. Kevin. Okay, Kevin, go ahead. Uh, he visits his parents at Christmas. Okay, everybody, what do you think? Do you agree? I yes. agree. Sí. So, ¿por qué yes. decimos at en lugar de decir on? It's a period. It's a Christmas. Ah, very good. Si se fijan, en este caso, at Christmas, estamos hablando de toda la temporada navideña. No estamos hablando de un specific day. Por eso decimos at. ¿Ok? Así que, everybody, easy or difficult, the prepositions of time. What do you think? 50-50. 50-50, ok. ¿Y los demás? 50-50. 50-50, ok. 50-50. So, remember, si nos cuesta este tema, pues ese es el que más tenemos que practicar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, everybody, con las prepositions? No questions, seguros. No questions. Ok, well, si no tienen questions, entonces yo sí, all right. Así que, everybody, vamos a hacer un poquito de speaking practice. Tengo un par de preguntas para ustedes y la idea es responder las preguntas utilizando las prepositions. All right. For example, when is your birthday? Hmm. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? When is your birthday? My birthday is on September 9th. Very, Very good. Ajá. Uh -huh. Look, decimos... Toda la oración, my birthday is, y luego decimos on, y luego recuerden, decimos el month, y por último, el day. Very good. So, si ustedes me dicen solo, ah, oh, in October, ¿esa es una respuesta completa, sí o no? No. no. Right. Tenemos que dar una respuesta completa. Ah, my birthday is on... Ta -ra 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 -ra. 
Number two, what time do you wake up during the week? Okay, in este caso, everybody, look at this one. What time do you wake up? Si yo digo solo mm, 7 a.m., is that a complete sentence? No. Not really. What is a complete sentence? I... You need a preposition. Okay, I wake up. At. Good. At. Y luego me dicen todo lo demás. I wake up at 7 a.m., for example. Okay? So, listen. Lo que necesito es que ustedes me estén diciendo completely sentences. No solo quiero una palabra, no solo quiero dos palabras. Necesito oraciones completas. ¿Se entiende? Yes? yes. Good. Yes. Excellent. Okay, everybody, we are going to practice those questions. Eh, give me a second. Voy a tratar de enviárselas, but what happens is that WhatsApp in the computer is giving me some issues. Veo que unos ya enviaron los screenshots de la presentación anterior, así que gracias, everybody. Thank you for sending those screenshots. Okay, we are going to go to breakup rooms. Y quiero que todos participen, ¿ok? Todos respondiendo las preguntas, todos usando las prepositions. Si de repente escuchan que su classmate no utilizó las prepositions o no utilizó la preposition correct, so tell them, hey, no era at, por ejemplo, era in, o no era in, era on, ¿ok? Así que vamos ayudándonos entre todos. So... Uh, I'm trying to send a picture, pero no sé si ya les cayó a everybody, porque aquí sí no, no puedo verlo. ¿Ya recibieron la picture? Yes. Yes, yes, yes. Perfect, thank you. Okay, everybody, enter to the breakup rooms. A partir de este momento, no Spanish. Okay, let's go to work. Good morning, Jasmine. Hello. Um, Who starts? Uh, when is your birthday? Hello. Okay, my birthday is on September 9th. My birthday is on. Eh, Anuari, ¿cómo se dice? 25. 25. 25. 25. 25. Okay. My birthday okay. is on March 10. Okay. okay. And you, and you, Claudia, when is your birthday? Um, my birthday on. Uh, 15 July. July 15. Yeah. And July 15. Yes. Mm. The next question is. Si I... usa primero la pregunta, todas. Okay. Yes, what time do you wake up during the work week? Week. Okay. Week. I wake up at 5 a.m. during the week. I am fine. I am waiting you during we wait at 6 a.m. o'clock. I will wear up uh, during the week 
five o'clock. Eh, what time do you? Falta alguien. You. You. No. Claudia, usted, usted no ha respondido la pregunta. Ah, ok. Es que, es que no las hace uno a todos y después pregunta al otro. No, porque lo que pasa es que si vamos así, no nos va a alcanzar el tiempo y siempre se queda uno que nunca respondió. Entonces, es mejor que todos vayan respondiendo al mismo tiempo. Así todos. Ah, ok. Uh -huh. Vale, we grab quick eh, o'clock. Ah. At eight o'clock. Mm -hmm. Go to bed at 11 p.m. 11 p.m. Like me. Okay. And <laughs> number five, when do you eat lunch? I eat lunch at 12 o'clock. I eat lunch at 1 p.m. Carla? Carla. I eat lunch at 12 o'clock p.m. Carla, you, you, you tell, quiero ver. Spanish. Uh, let me see. <laughs> okay. Uh, number six. When did mm -hmm. you do the supermarket? When do you do? Uh... When do you do the mm -hmm. supermarket? When do you go? Or how when do you do? Ah, es que like... cuando hace, cuando, sí, es correcto. Uh -huh. Cuando hace yeah. el supermercado. Cuando uh -huh. compras del supermercado. Yes, Ajá, when, I do, when, uh, when I do the, you do? When do you I, do the supermarket? I do the supermarket on weekend. I do the supermarket on weekend. I do the supermarket at Saturday. <laughs> This one. Jenny? On Saturday. <laughs> I do the supermarket on Sunday. Number seven. Number seven. In, in what month are the important holiday in? 7 a.m. 7 a.m. Yeah. Okay. Marvin, what time do you go to bed? I go to bed at 11 o'clock. 11 o'clock, okay. And when do you eat lunch? I eat lunch at 12 o'clock. 12 o'clock, okay. At noon. Yes. Mm -hmm. Marvin, when do you eat lunch? I, I, I eat on lunch 12 o'clock. Okay. And Eric, what time do you have lunch? I go to eat lunch at 1 o'clock. 
Did you finish the questions? No. All right. I I eat lunch. Quiero ver, dice. When, when time do you go? No. When do you eat lunch? Mm -hmm. It's called I have lunch at at one o'clock. When in the in the noon, no at noon. Uh, I eat. I eat. eat lunch. I eat lunch. Uh, um, I have. Como eat, I eat. Lunch at a quarter o'clock. A quarter o'clock. No, what time? Sí, punto. Sí, va. A clock. Diez punto. No, um, it's lunch. Yes. Punto o'clock. A clock? No, mm -hmm. I don't know. One. Uh -huh. I eat lunch yeah. at noon. I could say in 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 August. 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 In August. Yes. Okay. La otra pregunta es What year did you graduate elementary secondary school? Um, in 2017. I... Um, I, I, I graduate secondary school in the, um, 2016. Okay. I, you graduate secondary in, in vamos a ver no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo <laughs> um, ten eh, bueno, sería 19 es 6, 19 se me ha olvidado Eight, sería 19 Eighty, eighty, eighty. Creo que ocho ocho es eighty, eighty. Disculpa, pero me cuesta presionarlo. Pero en ochenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho, que significa que fue en eighteen um nineteen eighty-eight. 88. Ajá, 90. Ok, 90. Perfecto. Ok. No sé, ¿algo otra pregunta, niños?
ya las dijimos todas. ¿Ya las terminaron todas? ¿Ya? Sí. Yes. Excellent. Yes. Very good. Ok, regresamos al salón principal, right? Let's go back. Ok, ok, bueno. Time's up. Time's up, everyone. Let's go back. All right. Well, esperemos for sus classmates. Let's wait for everybody. All right, all right. How was the practice? Easy, difficult, 50-50? What do you think? 50-50. 50-50? Okay, ¿pudieron responder todas las questions? Yes. Yes? Good. Okay, let me ask you. Um, let's see. ¿Sus compañeros respondieron las preguntas usando la proposición correcta? Yes. yes? Solo uno dice yes. Yes, ah, yes. Ah, okay, okay. So, did your classmate speak only in English? Yes. Yeah. Yeah. Yes. Seguro. It's not the Spanish, right? Hmm. Five percent. Okay, okay. Now, look, estaba escuchando con los grupos. Me gusta cómo muchos están ayudando entre sí. Eso me encanta. Eh, a veces uno de sus classmates como que dice la palabra que no es, right? Pero ahí están y se están ayudando y se están corrigiendo. Así que eso está bien, everybody. Recuerden que somos un equipo, ¿ok? Aquí no se trata de que, ah, solo yo voy a aprender, ¿ok? Porque recuerden, la idea es que todos puedan inscribirse al siguiente nivel. Solo les pongo un ejemplo. Imagínense que yo fuera un estudiante. Y yo digo, ay, no, yo no voy a estar ayudando a nadie. Solo yo quiero aprender. Y al final resulta que solo yo pasé. <ríe> ¿Ustedes creen que el grupo va a seguir solo conmigo? No. No, really, right? Entonces, la idea es que todo el grupo se mantenga, que todo el grupo siga para que el grupo se eh, abra, para que el grupo tenga continuidad. Si no, si solo un grupito pequeño pasa, al final lo que van a hacer es que el grupo pues no se va a abrir porque es muy pequeño, ¿ok? Así que por eso somos un equipo y hay que ayudarnos mutuamente. Now, voy a entrevistarlos. Let me pick someone. Rosa. Hello, Rosa. Hello, teacher. Ok, Rosa, when is your birthday? My birthday... Is on February 8th. Ah, very good. And Jose Antonio. Hello, Jose Antonio. Hello, teacher. What time do you wake up on the weekends? Uh, I weekend you uh, work seven at night. At seven. Yes. Ah, okay. Sounds good. Sounds good. Let's see. Laura. Hello, Laura. Hi. Hi, teacher. What time do you go to bed? I, I go to bed is at 11 p.m. Okay. Yeah. Very good. Very good. Yeah. Um, Carla. Carla, when do you eat lunch? I eat lunch 20 o'clock p.m. Okay, <laughs> okay preposition. <laughs> at? At, <laughs> at 20 o'clock p.m. Okay, but 20. ¿A qué hora son las 20? Porque las 20... Las 20. Ajá, tipo ahorita está teniendo el lunch. En hora militar. Ajá, en hora militar ahorita son las 20. So, otra vez, Carla, when do you have lunch? 
I eat a lunch at 11. Ah, okay. Yes. I eleven, eleven, eleven p.m. <laughs> todavía, o sea que no ha tenido lunch todavía. Listen, p.m. or a.m. A.m. Ah, better. <laughs> Very good. That's the one. That's the one. Okay, Eric. Hello, Eric. Hello, teacher. Okay, what year did you graduate from the school? Um, my graduate in... <laughs> Permita. <laughs> okay. In... One thousand nine. Wow. How old are you? <laughs> <laughs> okay, le voy a escribir el año que me está diciendo. One okay. thousand and Ah, no, perdón. <laughs> no, sería two thousand nine. Ah, okay, <laughs> two thousand nine. Ah, nine. Y yo dije, wow, ¿cuántos años tiene Eric? Oh, my goodness. <laughs> okay, Sorry. thank you, Eric. No, no problem. Very good job. Now, very good answers, everybody. Ahora, hay que tener en cuenta algunos detalles. Estos son algunas de las cosas que estuve escuchando durante los breakup rooms. Por ejemplo, I wake up 6 a.m. ¿Está correcta esta oración? I wake up 6 a.m. No. The preposition left. Ah, entonces, what is the correct preposition? At. Very good. I wake up at 6 a.m. Then, at Saturday. ¿Puedo decir at Saturday? No. What is the correct no. one? Um. On, um. on Saturday. Luego, I eat lunch 12 o'clock. Is that correct? No, the preposition. Ah, so look, una de las observaciones más grandes durante esta practice, everybody, es que no me están colocando la preposition. Ok, eh, muy bien la estructura, ahí vamos, pero se les olvida decirme la structure, se les olvida decirme la preposition. Así que cuidado con eso, please. Ahora, Recuerden, yo quiero oraciones completas, por lo tanto, recuerden la estructura. Una oración uh -huh. tiene que llevar sujeto, verbo y complement. Entonces, si la oración dice, eh, When do you do the supermarket? Algunos me responden con la misma pregunta y dicen, Ah... When do you do supermarket eh, is on Saturday. So, no, guys, keep it simple. Solo decimos I. ¿Cuál sería el I verbo do. aquí? Do. Do. Complement. I do the supermarket. Y me dicen la preposition. At the weekend, for example. Ok, lo mismo acá. Eh, what time do you go to bed? Simple. ¿Cuál sería el sujeto aquí? I do. Ay. ¿Cuál es el verbo? Do. Go. Mm, go. El verbo es go. go. Recuerden que do solo es el auxiliary. Auxiliary, mm -hmm. yes. I go to bed. Y luego At. la proposition. At. Y ahí me dicen la hora. Ok. Así que necesito el verbo to be aquí, por ejemplo, I go to bed is at. Uh -huh. ¿Necesito uh -huh. el verbo to be? No. No. Easy. Listen, si el verbo to be no está aquí en la pregunta, no lo usamos en la respuesta. Por ejemplo, en la pregunta número uno, ¿tengo el verbo to be en esa pregunta? ¿Sí o no? Yes. 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 Yes.
yo voy a responder con el verbo to be. My birthday uh -huh. is. is. Pero si yo no tengo el verbo to be, pues no es necesario que lo usemos. ¿Entendido? No. Yes. Pretty good. Así que sigamos practicando las prepositions. Recuerden que el secreto para usar las prepositions correctamente es memorize them. Así que traten de practicarlo. Now, ya vimos las prepositions of time. Ahora veamos las prepositions of place. Uh, Siempre right. vamos a usar las prepositions at, in, on. Solo que ahora ya no vamos a hablar de time. Ahora vamos a hablar de place. ¿Ok? So, mm. empecemos con on. ¿Cuándo vamos a usar on? Look at this. Vamos a usar on, everybody, mm -hmm. cuando estemos hablando de surface. surface. ¿Qué es una surface? Ajá. Uh -huh. ¿Qué significa surface? No idea. No idea. Okay, surface es una superficie. Okay. Mm. Sample. Imagine que yo tengo una table. Okay. And mm. yo quiero saber, hey, ¿a dónde está la pelota? Aquí tengo la table. Mm -hmm. Y aquí tengo la pelota. Significa que ¿cuál es la superficie? Table. Yeah. Table. Entonces yo les digo, hey, ¿a dónde está la pelota? La pelota está on, on the, table. the table. No vamos a decir in. ¿Ok? Decimos on. On the table. Another example de superficies. Imagine uh -huh. um, que yo tengo una pared. Veamos que esa es la pared. Y en la pared yo tengo un clock para ver la hora. Entonces yo les digo, ¿a dónde está el reloj? Where is the clock? Vamos a decir, ah, the clock is... On the wall. The wall, exactly. On the wall. Entonces cada vez que estemos hablando de una superficie, decimos... Oh. Oh. Okay. Another example. Uh -huh. Imagine que yo les pregunté ahorita, ¿a dónde están sentados? On the chair. Ajá. Uh -huh. On the chair. I on the chair. Chair. Exactly. Very good. So, aparte de surface, vamos a utilizar on cuando estemos dando nombres de streets. ¿Qué significa street? Calles. 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 All right? Pero listen, aquí tenemos que dar el nombre de la calle. Si yo les digo, por ejemplo, ah, ahorita estoy en la calle, ¿les estoy dando el nombre de la calle? No. 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 Tienen que darme el nombre de la calle. For example, si yo les pregunto, hey, ¿a dónde están? Ah, I am on Juan Pablo II Street. Sí. ¿Dije el nombre de la calle, sí o no? Yeah. Sí. Yeah. Yes. Otro ejemplo de nombres de calles podría ser I am on Olímpica Avenue. ¿Ese es el nombre de una calle, sí o no? Yes. Yes. Entonces, cuando digamos el nombre de una calle, decimos on. Oh. ¿Entendido? Yeah. Yes. Excelente. Ok, ¿cuándo vamos a usar la siguiente preposición que es in? In es un poquito más general. In lo usamos cuando hablamos de inside a place. ¿Qué significa inside? Dentro de. Exactly, cuando estamos adentro de un lugar. For example, in the room. ¿Qué significa esto? In the room. En el cuarto. Exactly. En el cuarto, right? Significa, si yo digo, I am in the room, estoy diciendo que estoy adentro. Dentro del cuarto. Exactly. Imagine que yo tengo una caja, 
Ok. Y adentro de la caja tengo una pelota. ¿Qué voy a decir? ¿La pelota está on the box o in the box? In the box. In the box. Porque está adentro. ¿Ok? So, si yo les pregunto a ustedes, where are you? ¿Qué me dirían? I... In the room. In the room. Por ahí algunos pueden estar in the living room. House. In the house. Mm -hmm. In the kitchen. ¿Ok? So, cuando hablemos de un lugar, pero estamos hablando de un lugar adentro, entonces decimos in. in. Very good. Yeah. Now, también usamos in para referirnos a cities. Cada vez que ustedes digan el nombre de una city, vamos a decir in. For example, in San Miguel. Y yo aquí les puedo hacer una pregunta. Where do you live? ¿Cómo me responden? I, I live in San Miguel. I live in San Miguel. I live in... In Chitota. Very good. So, cada vez que me digan el nombre de una ciudad, me van a decir in. 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 También me van a usar in cuando estemos hablando de countries. countries. Por ejemplo, si yo les digo, um, ¿dónde vive Messi? Ah, Messi lives in... Argentina. 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 Miami. Miami. Okay. Realmente es de Argentina, pero ahorita vive en Miami. United yeah. States. Es decir, yes. in the United States. Ok, no. a ver, ¿dónde no. vive? I don't know. I don't know so many famous people. Oh. President Bukele. <laughs> ok, ¿de dónde es Bukele? Ah, he lives in. El Salvador. ¿En qué país, en qué país está la Torre Isfel? Roma. Mm, in Italy. France. In France. Paris, France. In France. Exactly, in France. All right. So, cada vez que hablemos de países, vamos a decir in. in. ¿Ok? In. ¿Se entiende cuando usamos in con los places? Yes. Yes. Excelente. Si tienen dudas, please let me know. Ahora, ¿cuándo usamos at? Si se fijan con las propositions de los places, es como que es un poquito más fácil porque se reducen los escenarios. Ahora, okay. ¿cuándo usamos at? At dice que es para una single specific location. location. ¿Qué significa single? Canción. Mm, actually, mm -hmm. eso se dice song. Oh, yeah. yeah. ¿Alguna idea? singular o...? No. Ajá. So, si sí, yo digo... Una ubicación específica. Ajá. Single significa only one. one. Es decir, que cuando ustedes me estén dando una ubicación específica, oigan, una, solo una, entonces podemos decir at. at. ¿Y eso qué significa? Let's verify. Imagínense que yo les pregunto, where are you? Ustedes me van a decir at work. at work. ¿Se entiende que si ustedes me dicen at work, es una ubicación específica, sí o no? Yes. Yes, ¿por qué? Porque básicamente es solo una ubicación, no es que, ah, puedo estar aquí, puedo estar allá, no, decimos at work, al igual que at home, o, oh, I mean, casi que todos tenemos solo una casa, right? <ríe> Así que se entiende que cuando decimos at home es solo una specific location. Ahora, si ustedes me dicen, I am in my home, aquí ustedes tienen que entender cómo una oración puede cambiar el significado. In my home versus 
at home. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué creen ustedes? Ajá. The first is como inside. Ajá. And at? En casa. Ah, so look at this one. Si ustedes me dicen, ah, teacher, I am in my home. Yo entiendo que ustedes están dentro de su casa. Right? Posiblemente, no sé, en la sala. En, en la cuarto. sala, cocina, Ajá. o en el cuarto. Correct. Pero si me dicen at home, significa, ok, yo entiendo, es su casa, es un lugar específico, pero no precisamente ustedes van a estar adentro, posiblemente están en el patio, en el jardín, ok? So, no sabemos. Así que recuerden, se puede decir at cuando hablemos de una ubicación específica, pero solo es una. Ok? Then, también, por ejemplo, imagínense que yo les pregunto, hey, where are you? Ah, I am at the gas station. Ok? Estoy en una ubicación específica? Yes, at the gas station. Ah, si yo quiero decir que estoy en el hospital, ¿Cómo diríamos? I am at the hospital. At the hospital. Estoy en la escuela. I am at school. At school. At school. At school. Okay. Eh, estoy where? Where else? Estadio. At the restaurant. Um, at the restaurant. At the supermarket. Ajá. Uh -huh. Yes. At the stadium. At the stadium. So, estamos dando una single specific location. Ahora, si queremos dar a entender que estamos adentro, entonces decimos in. In the supermarket. Eh, what else? In, in the, the office. In the mall. Ok. So, cuando hablamos, no hay mucha diferencia entre el in y el at. Obviamente, cuando nos referimos a places, ¿ok? Solo es como para diferenciar que es una specific location y de si estamos adentro o no. ¿Entendido? Yes. 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 Did you copy? Yes. 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 Excellent. ¿Preguntas hasta acá con respecto a las propositions of place? Yo, teacher. Yes, go ahead. For example, eh, digamos, decir, I am, I am at work in my office. Mm -hmm. Sí se sí. puede, yes, pero básicamente sería como redondar, porque es como at work, ya se entiende que está en la office. Entonces es como, sí mm. se puede, es válido, pero es como redondar. Con decirme que está at work, ya se entiende. O puede decir, I am in the office. Entonces, de las dos formas. ¿Ok? Yes. Now, let's have some examples. If you go to the manual, everybody, in the manual, in the page 40, ahí también van a encontrar more examples. ¿Ok? Así que pueden leer su manual, please. Don't forget it. Now, vamos a completar algunos exercises. This exercise is in the manual, okay? It's in the page 40. So, remember, podemos ir viendo el manual, please. Now, vamos a ver las sentences. Tell me what do you think is the correct preposition. For example, look at the first one. I work in the bank that is ta -ta 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 -ta, First Avenue and Barrios Street. Okay, what do you think, everybody? What will be the correct preposition here? On. 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 ¿Por qué decimos on? Because it's a street. Ah, very good. Es el nombre de un street. Lo decimos on. Number two. I need a volunteer, please, for reading the number two. The air factory is located in, in la libertad. libertad. Ah, ¿por qué decimos in? Lisa City. Good job, exactly. Very good. Number three, look at this one. 
We see you da, 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 training room or da, 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 the cafeteria. Is in training room. Training room. Okay, in la primera sería in. In. In the training room. ¿Por qué decimos in the training room? Sería encerrado, right? Yes. And luego, or at the cafeteria. At the cafeteria. At the cafeteria. Perfect. Number four, volunteer for reading, please. <coughs> Anna works in the company that is in town. In town. Everybody, ¿están de acuerdo? Do you agree? Yes. Yes, perfect. Remember, town, city is exactly the same. Number five. Volunteer, please, for reading the number five. My relative go to mall that's in on Roosevelt Street. Okay, everybody, ¿están de acuerdo? On yes. Roosevelt Street? Yes, yes. 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 Totally. yes. Very good job. And the last one, volunteer, please. Uh-huh. Tell him that we are in at the meeting room with ah, okay. everybody. Okay, look, aquí hay un mistake del exercise porque tenemos la preposition oh, oh. at already, right? So in this case, imaginémonos que no está el at. <laughs> <laughs> okay, so. In the meeting room. Ah, podemos decir in the meeting room. ¿Estaríamos en un lugar encerrado, sí o no? Yes. 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 Very good. So, ¿cuáles sienten que son más fáciles? ¿Las prepositions of place o las prepositions of time? Place. Place. Place, yes. What happens is que tenemos menos opciones, right? Para las places es como que se reducen las opciones y para time tenemos muchas options. Okay, excellent job. Let's continue now. Let's have some other practice, some other exercise, but I will be asking individually, okay? So, algo que tenemos que tener en mente con las prepositions of place, everybody, es que a veces se rompe como que la logic y simplemente decimos, pero ¿por qué in? Y muchas veces in English, cuando hablamos de prepositions of place, es, ya están establecidas así. Y a veces hay escenarios que no nos queda de otra más que memorize it. Now, let me ask individually. Let me start with William. William, eh, number one, go ahead. Hey, um, the phone is on the table. On the table, everybody, is that correct? Yes. Okay. Yes. Okay, Elmer Antonio, number two. We will meet Claire in the park. In the park, everybody, is that correct? Yes. Yes. Actually, it is. Podemos decir in the park. Is that at, a specific location? At. Es una specific location, sí o no? No. Podemos, yes. podemos decir at the park. Uh, hmm, so, ¿qué creen ustedes? At the park <laughs> or in the park? Yes, probably. Yes. <laughs> yes? I uh, think. Yes, uh, teacher. Actually, y eso es lo que les decía. De hecho, la más lógica en este lugar sería at, porque estamos yes. hablando de una single specific location. Sin embargo, si ustedes me dicen in the park, también es correct. ¿Ok? Así que ambas se pueden. Let's continue. Marvin. Marvin, number three, please. My friend, they like 
in a small town. 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 Okay, in a small town. Everybody, what do you think? Do you agree? Yes. Yeah. Totally. Very good. Eric, number four. Go ahead. The supermarket is in the corner of the street. In? In the corner of the street. Okay, everybody, what do you think? On. On. On is the correct. Okay, algunos dicen in, otros dicen on. Mm -hmm. On. Okay. Because it's a street. Mm, okay, let's analyze this. In es para lugares encerrados, ciudades y countries. ¿Estoy usando un lugar encerrado? No. 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 ¿Es a city? ¿Es a country? No. No. Entonces, in no. descalificado. Okay. Siguiente opción es on. On, dijimos que era para superficies o nombres de la calle. ¿Estoy diciendo el nombre de la calle? No. No. No really, right? Solo estoy diciendo que estoy en la corner, pero no es que la calle se llame corner. Entonces, ¿cuál es la última opción que nos queda? At. 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 Surface. Entonces, vamos a decir, the supermarket is at the corner of the street. Porque aquí estamos dando una location. Ok. Be careful. Let's continue. Adriana. Adriana, number five, please. The poster in hiding in the white. All right. In the wall. Everybody, is that correct? No. Hmm. On. It's on, on the wall. On the wall. On the, on the wall. Surface. It's a because surface. it's a surface. Yes, it's a surface. Por eso decimos on. Okay, okay, let's continue with Kevin. Kevin, number six, please. Um, Greg and Lily had a picnic um, at the beach. Okay, everybody, what do you think? At the beach? Yeah. At the beach. Yes, yes. it's a specific single It's the same at uh, the park. Exactly, it's exactly the same. Normalmente hay personas que dicen at the beach y hay personas que dicen in the beach. Okay, so it's basically the same, pero la más común es usar at. Okay, continue. Andrea, number seven, please. Oklahoma. He like he lives uh -huh. in a house near the lake. Okay. In everybody is in the acuerdo? Yes. In a house. Yes. 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 Totally correct. And let's see. Claudia, number eight, please. We are waiting for you at the bus stop. Okay, at the bus stop. Everybody, is that correct? On yes. the bus? On the bus stop? Okay. Ah, no, 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 no. <laughs> Actually, the correct one is at. And remember, everybody, una simple preposition puede cambiar el significado de una oración. Voy a tomar ese ejemplo. Si yo digo on the bus stop, ¿qué, qué estoy dando a entender? Sobre la parada de bus. Ah, que yo estoy arriba de la, de la parada de buses, right? So, mm, eso se puede malinterpretar. Así es que, que no, no me dije que si sí, stop. <laughs> It's okay, no worries. Okay, and the last one. I need a volunteer, please, for the number nine. Uh-huh. The meeting. The meeting. In. 
in the in conference room. The meeting will take place in the in the conference in the conference room. Pretty good job. Excellent. So, si se fijan, con las prepositions of place, everybody, más que memorizarlos, quizás es más the logic. Okay? For example, con on, ya sabemos. Ah, es una superficie. Entonces, sí, digo on. O simplemente estoy diciendo el nombre de una calle. Con in, sabemos que es más para countries, para cities, o cuando estemos hablando de un lugar adentro. Y con at, ya sabemos, locations. ¿Ok? Es como para responder la pregunta, ¿dónde estás? Ah, right now, I am at the park. Ah, at the beach, at the bus stop, at the corner, okay, at the office, at work, okay, estamos dando una location, una ubicación, por eso decimos at, understood, everyone, yes, yes, okay, yes. any questions so far about the prepositions? Uh, yo te yes, go ahead. Eh, cuando es una address complete, uh -huh. ¿cuál se usaría? Well, Por ejemplo, cuando ya damos una dirección completa. Ok, in that case, everybody, we can use both. Lo más común es usar on porque estamos dando el nombre de una calle. Sin embargo, uh -huh. again, estamos hablando de una location Así que también hay personas que usan at. Ahí va a depender de cómo estemos usando la pregunta. Si les estamos diciendo, hey, ¿dónde estás? Ah, I am at, y damos nuestra location. Pero si vamos a decir los nombres de las streets eh, y todo, entonces decimos on. ¿Ok? Good. No sé si tienen otra question. Yes. yes. No. Uh -huh. Y se pueden decir ambas. Yes. I mean, listen, de que les van a entender, ya sea si utilicen on, on, at, sí les van a entender. Solo recuerden, como les digo, siempre estamos tratando la manera de aprender el idioma de la mejor manera posible. Por lo tanto, si me van a decir el nombre de una calle, lo ideal sería decir... On. No, okay. pero me refiero, me refiero a que se pueda decir, por ejemplo, como normalmente nosotros decimos, estamos en tal lugar eh, y decimos la, la ubicación, el nombre de la calle y la y, y una ubicación, un punto de referencia. Ah, uh, yes, caso. of course. I mean, de hecho, ese es el tema que sigue, right? Vamos a aprender a dar directions y a decir address. And yo sé que en español nosotros decimos hasta qué tipo de palo está alrededor de nosotros. Ah, el color de la casa. Hay un perrito, right? <laughs> I know. And in English, we do the same, ¿ok? Podemos decir el nombre del street usando on. Y vamos a aprender más prepositions que nos van a ayudar a ser un poquito más específicos a la hora de dar una dirección. Vamos a aprender a cómo decir ah, a la par de, enfrente de, atrás de. Entonces, vamos a aprender más prepositions que nos van a ayudar a dar una dirección un poquito más específica. ¿Got it? Yes. Pero, yes. por el momento, everybody, ¿están claras las prepositions? Yes. yes. ¿Seguros? Yes. Okay, well, if you think that is totally understood, okay, let's move on. I have a map here. Imagine that this is a city, okay? ¿Cuáles son las calles que tengo acá? What are the streets? Varios streets. Varios streets. Varios streets. First Avenue. 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 I have the first Avenue, Second Avenue, Second Avenue. 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 and Roosevelt Street. Street. Roosevelt Street. Good. Okay. 
si yo, digamos que yo soy nueva aquí en la city y no conozco, right? Y yo les pregunto, okay, everybody, which street is the restaurant on? Okay, which street is the restaurant on? On Street. On First Avenue and Roosevelt Street. Very good. So, vamos a dar una oración completa. The restaurant is... ¿Cuál preposición voy a usar? On. Oh. On. Oh. Very good. Voy a decir on. Y ahí ustedes pueden ser específicos. Pueden decirme on Roosevelt Street. Pueden decir on First Avenue. O pueden decir both. Ah, both. the restaurant is on First Avenue and Roosevelt Street. También podríamos decir que está en la corner. En la corner del Roosevelt y de First Avenue. ¿Cómo diría en la esquina? ¿Cuál sería la proposición? Ah, uh, very good. Diríamos, and the restaurant is at the corner. The corner. Y luego voy a decir el nombre de la calle. Entonces ahí mezclo las prepositions. Look, the restaurant is at the corner on Russell Street and First Avenue. Got it? Yes? Yes. Okay, let's have another example. Um, which street is the city hall? ¿Qué significa city hall? Alcaldía. Exactly. Uh -huh. In which street is the city hall? What do you At the think? corner of Second Avenue on the Roosevelt Street. Ah, very good. Podemos decir at the corner. Mm -hmm. Very good. Look. Tenemos diferentes opciones. Podemos decir, ah, the city hall is at the corner on Roosevelt Street and Second Avenue. O simplemente decimos, ah, the city hall is on Second Avenue. Now, which street is the park on? Uh -huh. Which street is the park on? ¿Cómo diríamos eso? Any idea? ¿A dónde está el parque? In the center. Ah, very good. We can say that the park is in the center, right? O ustedes especifican. Podemos decir solo tipos, uh -huh. algunas calles, no todas, right? Aquí Barrio entra Barrio una... and Roosevelt. Uh -huh. Barrio Street and Roosevelt Street. Exactly. O podemos decir, ah, the park is... Between the first and the second avenue. avenue. So that is what we are going to learn today. We are going to see different ways to give address. Okay? Así que uh -huh. pay attention porque vamos a hacer speaking y vamos a hacer, uh, vamos a aprender algunas prepositions. Antes de aprender a give address, okay, vamos a responder estas questions. A la hora de responder, quiero que me utilicen oraciones completas y que me utilicen las prepositions correctas. ¿Ok? Please. In this case, everybody, what city do you live in? Puedo responder con, ah, I live at 
Santa Ana, for example. ¿Puedo responder así? No. 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 What is the correct one? In. In. Ah, very good. I live in Santa Ana, for example. So, quiero que me den oraciones completas. Si su classmate le dice solo, mm, Santa Ana, is that correct? No. No. Ahora, number two. ¿Cómo responderíamos a la question number two? Where do you work? Uh -huh. I work in. I work at. Okay. At or the in. City. Okay. Now, look at this. Aquí este es un plus, ¿ok? At, podemos utilizarlo. Remember, dice una single specific location. Si ustedes me van a decir el name de la compañía para la que trabajan, decimos at. Si ustedes solo me van a responder en general, por ejemplo, ah, yo trabajo en un call center, digamos. ¿Estoy diciendo el nombre del call center? No. No. Entonces, ahí, si no vamos a decir el nombre de la company, podemos usar in. ¿Ok? Ahí no hay un name. Y podemos decir, ah, I work in a call center. Si yo uh -huh. quiero decir que yo trabajo en el banco, ¿cómo diría? I work in the bank. Pero si yo quiero decir que yo trabajo en el banco, okay, en el banco Cuscatlán, por ejemplo, ¿cómo diría? I work at Banco Cuscatlán. Ah, very good. I work at Banco Cuscatlán. Y si yo quiero decir que yo trabajo, por ejemplo, en el Super Selectos, ¿cómo diríamos? In the supermarket. I work in the supermarket. No, no. At the at super, at... Select, at super Selecto. Ah, listen. Si yo digo el nombre, Super Selectos, ¿es el nombre propio de la compañía, sí o no? Uh -huh. Yes. Sí, sí. Yes. Entonces yo diría, I work at, at Super, super Selecto. Pero si yo digo solo, ah, yo trabajo en un supermercado, diríamos, I work, I work in a supermarket. In in a supermarket. Very good job. ¿Se entiende la diferencia? Yes. Yes? Yes. Good. Excellent. Así que cuando me respondan la pregunta número dos, ustedes deciden. O me dicen at con el name o me dicen in. No me dicen el name. Uh -huh. Sería solo un poquito más general. Ahora, siguiente pregunta. Volunteer for reading, please. Uh -huh. Where do you eat lunch? Eat lunch. ¿Cómo podríamos responder a esa question? Where do you eat lunch? Uh -huh. Si yo quiero decir que mmm, yo como mi almuerzo en la cafetería, ¿cómo diría eso? I eat lunch at the cafeteria. At the cafeteria. Very good. ¿Qué pasa si yo quiero decir que yo almuerzo en la Pizza Hut? I eat lunch in the Pizza Hut. In the Pizza Hut. ¿Seguros? At. At. ¿Cuál sería la in. mejor opción? In or at? In. 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 Uh -huh. ¿Estoy dando el nombre específico? Yes. Ah, si digo el nombre específico. Remember, specific at. location. At. at. Ok, veamos la diferencia otra vez. I have lunch at Pizza Hut. Estoy dando el nombre. Pero si yo digo, ah, yo almuerzo en un restaurante, ¿qué diríamos? In. In, ah, the in, in the, a restaurant or in the in restaurant? 
Yes, in the restaurant or as your classmate says, in a restaurant. ¿Estoy dando el nombre del restaurant? No. 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 Por lo tanto decimos... In, porque yo sé que está, estoy adentro del restaurant, of course. Recuerden, si me dicen el nombre de la ubicación, estamos hablando de una specific location, decimos at. ¿Ok? Bien, vamos a practicar estas questions, everybody. Again, everybody enter to the breakup rooms. Quiero oraciones completas. No se olviden de la estructura. Sujeto, verbo. Complement. Ok. And again, si escuchan que su classmate ahí como que no sabe qué preposition es o que de repente dijimos una preposition que no era, recuerden, we need to help each other. Hay que ayudarnos mutuamente. ¿Entendido? Yes. Yes. Very good. Ok, give me a second. I'm going to try to send the questions. Let's see, let's see, one moment. Remember, a partir de este instante, el Spanish está prohibido, everyone. Ok. Así que si escuchan que su classmate está hablando en Spanish, tell them, hey, no, <laughs> no Spanish. All right. Así que, ¿is everybody ready? Yes. ¿Todos listos? Yes. Excellent. Ok, everybody, let's go to work. Enter to the breakup rooms, please. Hello. Hello, Eddie. Hello. Hello. Hello, Casey. Okay. Hago las preguntas si quieren, primero. Ajá. Uh -huh. Okay. What city do you like living? I live. Uh, I live in San Miguel. Okay. I live in San Salvador. And next, where do you work? I work in a casino. Casino? Yes. Ah, okay. Casey? I work at Divisesa. Mm -hmm. Okay. I work in university. And next, where do you eat lunch? I eat my lunch in my job. Okay. Casey? I eat lunch in the restaurant. Okay. I eat. Teacher in the moment, eh, para responder las preguntas, please. I'm sorry? In the mo un momento para responder las preguntitas. Me faltan dos, por eso no hemos empezado. Ah, no es necesario que las escriban, everybody. Ah, yes. okay. Solo discútanlas. Uh -huh. okay. Recuerden que ahorita es una speaking. La idea es solo hablarlo. Ok. okay. Uh -huh. 
eh, pregunto y contestan. Ok. Ok. What city do you live in? I am live in uh, Acajutla City. Where do and Mario? Uh, I live in Santa Tecla. My my lean in lower. Okay. Teacher is I live or my life? I live. I live. I live in y luego me dicen la city. Okay. Where do you work? I work in an office at San Salvador. Marvin? Uh, I am I am or in uh, office at Cajutla. Major work Santa Ana. Uh, Marvin and Adriana. Sería Laura. Um, where is your pet? ¿Qué significa pet? Cot mascota. Per Excuse me. Mascota. Where is you pet? ¿Dónde está tu mascota? Yes. My pet is um it is in in en house, que no sé cómo se dice patio, <risa> o sala, no sé cómo poderlo decir, pero... Living room, si sí, es en la sala, puede decir living ah, room. Living room, ok, living room. Okay. My bag is in living room. Okay. ¿Y ustedes? My Don pet, José? my pet is he is on the sofa. Okay. Don Jose. Jose Antonio. Excuse me, que, perdón. <laughs> I am patio. Kevin. Eh, give me a second. Okay. Uh, the question is referring the place or the number. Confuse the question. What is number? Exactly, or or the place? Not the place, but the, uh, Where is? The question number six, right? Yes. No, um, it's place, it's place. Uh, si fuera number, eh, sería, um, what is your number? What Tell is your number? Ah, okay, okay, okay. Thanks. Where is place? Okay, thanks. Okay. Next question. Where is your pet? 
Where is your pet? My pet is my pet is in my room. Next. Claudia. Mm. My pet is um, is uh, at how at home. Okay, time's up. Time's up. Let's go back. All right, let's wait for everybody. Okay, time's up, everyone. Time's up, time's up. Okay, esperemos por sus classmates. Algunos todavía están en los breakup rooms. Let's wait for them. Yep. All right, how was the practice? Easy, difficult? 50-50, what do you think? 50-50. Easy. 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 Okay, ¿qué preguntas sintieron más fáciles? ¿Las que hicimos al inicio de la clase o estas? Estas. 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 Ah, estas más fáciles. Okay, all right. Now, sus classmates... ¿Utilizaron la oración completa para dar una respuesta? ¿Sí o no? Yes. Ok. ¿Sus yes. classmates yes. utilizaron yes. la preposición correcta? Yes. 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 Very good. Ok. How about Spanish? Did your classmates speak in Spanish? Yes. No. No, zero Spanish. Just zero. English. Only English. Yes. Very good. That's excellent. Ok, vamos a ver. Voy a entrevistar nuevamente a alguno de ustedes. Let me start with Marvin. Hello, Marvin. Hello, teacher. Marvin, what city do you live in? I am city living in Acajutla. Ok. Remember, solo decimos I live, live in Acajutla. Very good, thank you. Let's see. Sobeida, where do you work? I work uh, in Flexiplan. Ok, Flexiba, ¿es el nombre Blank. específico de la company? Sí, yes. No? Ah, yes. si decimos el nombre específico, at. vamos a usar in or at. 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 at, exactly. Ok, <coughs> repitamos la respuesta, Sobeida. Where do you work? I work at Flexiplan. That is the one. Excellent job. Let's continue. Ta -da -ta -da Jenny, Jenny, where do you eat lunch? I eat lunch um, in the cafeteria. In the cafeteria. What do you think, guys? Se puede decir in the cafeteria? Yeah. Yes. Yes. Yeah. Si es un lugar encerrado, se puede. O la otra opción sería... At at the cafeteria. Next one, Mario. Mario, where is the next World Cup? Microphone. Sorry, sorry. The next World Cup is in three countries, United States, Mexico, and Canada. Ah, uh -huh, very good. So si hablamos de country, decimos? In. In. Perfect, In. perfect. Meili, Meili, where is the Eiffel Tower? The Eiffel Tower is in Paris. Very good. It's a city. We say in. Excellent. 
Let me ask to who else? Who else? Antonio, where is your cell phone? Uh huh. Jose Antonio, your microphone? Uh, excuse me. Um, is cell phone um, at table? Hmm, at the table, are you sure? Mm -hmm. On the table. On the table. Ah, ¿por qué uh -huh. decimos on the table? Porque está sobre la mesa. Sobre la mesa. Exactly, una surface. Okay, let's see. Laura, where is your pet? My pet is on the sofa. On the sofa. Excellent. Very good job. So, very good answers, everybody. You are doing great. Now, eh, voy a revisar attendance una última vez antes de continuar. Así que, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Good. Andrea Mariana Garcia. Present. Good. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Good. Daniel Armando Rivera. Elmer Alexander Tejada. Elmer Antonio Hernández. Eric Alejandro Paul. Present. Okay. Um, Jenny Raquel Figueroa. Present. Okay. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Okay. Jose Antonio Gomez. Present. Good. Jose Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martinez. Present. Okay. Casey Jaisel Cruz. Present. Okay. Kevin Josué Martinez. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martinez. Present teacher. Okay. Meili Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Very good. Excellent. Okay, listen. Um, wow, el tiempo vuela. Vamos a empezar a ver otros tipos de prepositions. Ya vimos las at, in, and on. Pero si queremos dar direcciones or giving address, Necesitamos otras prepositions. Se las voy a explicar hoy, pero mañana las vamos a seguir estudiando. For example, tenemos la preposition behind. So, ¿a dónde está la casa amarilla? Dice behind. So, ¿qué significa behind? Atrás. Atrás. Exactly. So, for example, si yo les pregunto, what is behind you? Atrás de ustedes, ¿qué hay? For example, behind me is the wall. Is What about you? The is wall, the same. The wall, ¿y los demás? Behind me, um, window. A window, ok. Behind me, a vitrine. Ok. Behind me, the doors. Ok, excellent. So, behind es atrás. So, lo opuesto, in front of. ¿Qué sería in front of? Frente de, de, adelante. For example, Frente. in my case, in front of me is the computer. How about you? In front of you? The TV. The TV. Mm -hmm. In front of me, uh, 
Teacher, nos eh, dice ventilador. Pan. Pan, así como se escucha, pan. Pan, f a n Yes, pan, like this. Thank you. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más tienen enfrente? In front. Uh -huh. The window. The window, very good. The Ahora, bed. the bed. Uh -huh. Ahora, tenemos la siguiente. Next to. ¿Qué significa next to? Siguiente. A la parte. A la, la parte. Ajá. Uh -huh. What do you have next to you? Uh -huh. ¿Qué tienen ahí a la par? Next to? Next to the window. Ah, very good. You are next to the window. What else? For example, next I to am the next the to the door. Uh -huh. Next to the book. Next to the book. I am next to the door. Next to the door. Perfect. Ahora tenemos la siguiente que es between. ¿Qué significa between? En medio. En medio. So, for example, yo les puedo preguntar, where is your cell phone? Ah, my cell phone is between the computer and the water. And you, where is your cell phone? Is uh -huh. Between and flowers and water bottle. Ah, very good. Excellent, excellent. Then, inside. ¿Qué significa inside? Dentro. Dentro. Yes, exactly. Y lo opuesto de inside. Fuera. 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 Outside. Exactly. So, esas son otras de las prepositions que podemos usar. No son las únicas. Mm, poquito a poco vamos a ir aprendiendo más prepositions, pero sí son de las más comunes. ¿Ok? Así que vayan tomando nota, please. Ahora, si vamos a dar address, ya vimos cómo más o menos dar algunas direcciones. For example, sabemos que si vamos a decir el nombre de una calle, la preposición es on. On. Okay. On. on First Avenue. En este caso, imagínense que esta es su casa y les pregunto, hey, where is your house? ¿Cómo diríamos? Ah, my house is on First, on Street. first Street. Ahora, imagínense que esta es mi casa. ¿Cómo diríamos? ¿A dónde está tu casa? Ah, my house is... Well, aquí hay un mistake. Cuando decimos corner, decimos... At, at the corner of... No se alcanza a ver la proposition. Of... O podemos decir at the corner on Main Street and First Street. ¿Qué pasa si... Look... Ahora, aquí hay otro detalle. ¿Qué pasa si mi casa, yo quiero decir que hay que cruzarse la calle? ¿Cómo digo eso? ¿Cómo digo cruzando la calle? Vamos a decir, ¿a dónde está mi casa? Ah, mi casa está across the street. ¿Ok? Across the street. O podemos decir opposite. ¿Qué significa opposite? De lado opuesto. 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 Okay. So, estas son algunas de las expressions o alguna de las prepositions que podemos utilizar si queremos dar direcciones. Pero, unfortunately, ya no tenemos tiempo, así que vamos a continuar dando direcciones el día de mañana. Okay. Así que, everybody, don't forget to review the vocabulary. Do you have any questions so far? No questions? Okay, well, antes de irnos, remember, siempre tenemos un winner. And the winner for tonight is 
Rosa. Así que, Rosa, usted se queda. Los demás son libres. You are free to go to sleep. Have a wonderful night, everybody. And good night. 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 Me puede mandar el enlace para, para hacer lo de las lo de la lo de las pruebas. Porque no me deja entrar. ¿Cuáles pruebas? Lo de la eh, lo del no lo, lo que se complementa de las clases. La plataforma. Lo de la plataforma. Ah, ¿no? sure. Ahorita se lo envío. No problem. Gracias. Yes. Yeah. Goodbye. See you tomorrow. Good night. Good night. Take care. Good night. Okay. Hello, Rosa. How are you? I am fine, teacher. Excellent. Okay, Rosa. No le quiero quitar mucho tiempo. Um, esta reunión es solo para aclarar ciertas dudas que usted pueda tener sobre la clase o sobre la plataforma o sobre el programa en general y yo estoy aquí para ayudarla así que no sé si tiene dudas hasta el momento eh, hasta el momento con las clases no pero con la inscripción tenemos Ajá. dudas ok adelante vale entonces vamos a ir nosotros a recursos humanos verdad pero todos lo, los documentos que nos piden los vamos a mandar como en PDF. Vaya, la inscripción se realiza de la misma forma en la que ustedes se inscribieron en el primer curso. ¿Ok? Es exactamente el mismo procedimiento. No sé si le han enviado un correo o si le han llamado. Sí, no. Bueno, a mí me enviaron uno. El detalle es que, por, por ejemplo, a Adriana y a Teresa trabajamos juntas las tres. Entonces, okay. eh, ahí en Recursos Humanos, no, como que ellos no, nos matricularon, se podría decir. Ok. Entonces, queríamos ir a ver mañana para ver si ellos mismos nos van a volver a, a hacer el procedimiento. Bueno, en este caso, pues lo más probable es que sí, que ellos mismos eh, lo hagan, right? Así que eh, es de esperar. Eh, recuerde que el curso todavía no ha terminado estoy segura de que en estos días posiblemente se les haga llegar nuevamente un correo con la información sobre cómo va a ser el procedimiento para la inscripción pero lo más probable es que si ellos fueron los que los inscribieron pues probablemente ellos sean los que se vuelvan a encargar de eso ¿ok? Sí. Eh, para más seguridad bueno el día de mañana porque hoy ya, ya no van a contestar el día de mañana yo voy a estar eh, hablando con los coordinadores para que les expliquen nuevamente para cualquier duda que ustedes puedan tener y así que ustedes se sientan más tranquilos en cuanto a los pasos a seguir para poder inscribirse en el siguiente nivel. ¿Ok? Bueno, gracias. Excelente. No sé si tiene otra duda. No, teacher. Ok. Now, en cuanto a feedbacks, eh, la felicito porque su asistencia es muy buena. Eh, de hecho es perfecta, no ha faltado hasta el momento, así que vamos súper bien con la asistencia y con respecto a la plataforma, pues vamos bastante bien, así que espero que así se mantenga en lo que resta del curso, ¿ok? Ok, thank you. Excellent, you. very good. Ok, Rosa, nos quedamos hasta acá. Have a uh, good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, bye bye.